წარმოგიდგენ საბუღალტრო პროგრამა ბალანსის ვიდეო ტრენინგების კურსს. კურსის გავლისას შეგიძლიათ ისარგებლოთ ბალანსის დემო ვერსიით, რომელიც ხელმისაწვდომია პროდუქტის ვებგვერდზე. კურსი შედგება რვა ვიდეო ტრენინგისგან, რომლის ფარგლებშიც გავვლით შემდეგ თემებს. პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა, შესყიდვები, გაყიდვები, საწყობის ოპერაციები, ხელფასები, ძირითადი საშუალებები, საწყისი აწყობები პერიოდის დახურვა და მონაცემების ჩატვირთვა ექსელის ფაილიდან. დღევანდელ ტრენინგზე გავივლით პირველ ტრენინგს. პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა. პირველი გვერდის მონაცემების აწყობადობა, ფუნქციების მენიუ, ფავორიტები, ისტორია და ასე შემდეგ. საცნობარო ინფორმაცია, ვალუტები, ზომის ერთეული, ფასის ტიპები, ნომენკლატურა, პირველები და მომწოდებლები. ანგარიშთა გეგმა, ახალი ანგარიშის დამატება, რეკვიზიტების განხილვა, ანგარიშები ავტომატური შევსებისთვის, ბუღალტრული ოპერაციები, ხელით გატარება, ბრუნვითი უწყისი, ბაზის დამატება, სააღრიცხო პოლიტიკა. ტრენინგი დავიწყოთ ახალი მონაცემთა ბაზის დამატებით. დამატების ღილაკით შეგვიძლია შევქმნოთ ახალი ბაზა, რომელიც შესაძლებელია იყოს ლოკალური ან სერვერული. ამ შემთხვევაში შევქმნოთ ლოკალური ბაზა. ავირჩიოთ ბალანსი, სადაც არის ორი ვარიანტი: ახალი ბაზა და დემო ბაზა, სადაც უკვე შევსებულია მონაცემები. გარკვეული სტანდარტული ტიპის ოპერაციები უკვე გატარებულია და შეგვიძლია მაგალითად გამოვიყენოთ. ასევე გავატაროთ სატესტო ოპერაციები. შეგიძლიათ პარალელურ რეჟიმში დემო ბაზაც დაამატოთ და ნებისმიერ დროს გატესტოთ სასურველი ოპერაცია. ამ შემთხვევაში დავამატოთ ახალი ბაზა. მოცემულში შეგვიძლია ჩავწეროთ ბაზის დასახელება. გადავიდეთ შემდეგ ინფორმაციაზე. პირველ ველში ჩანს მისამართი, სადაც შეინახება ჩვენს მიერ დამატებული ინფორმაციული ბაზა. მეორე ველში ვირჩევთ ქართულ ენას. დავაჭიროთ ხილაკს მზადა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავამატეთ ახალი, ცარიელი მონაცემთა ბაზა. მომხმარებლის რეჟიმით პროგრამის გასახსნელად ვაჭართ ხილაკს საწარმო. გაიხსნა ჩვენს მიერ დამატებული ბაზა. ეს არის პირველადი ინტერფეისი. აქვე შეგვიძლია ვნახოთ ანგარიშგებები. მაგალითად, შემოსავლები და ხარჯები, სალარო, ბანკი, პროგრამის ინტერფეისი არის სრულია და აწყობადი და შეგიძლიათ ააწყოთ თქვენი სურვილის ამბებს შემდეგნაირად. ხედი, საწყისი ფანჯრის აწყობები. საიდანაც მარცხნივ მოცემული მონაცემებიდან შეგვიძლია დავამატოთ საწყის გვერდზე ჩვენთვის სასურველი ინფორმაცია. მაგალითად, შესყიდვები. ასევე ხედიდან ჩვენ შეგვიძლია პანელების აწყობა. მაგალითად, თუ გვინდა ქვედა ჰორიზონტალურ ველში გამოჩდეს ჩვენს მიერ გახსნილი ყველა ფანჯარა, გახსნილების პანელს მაუსით გადავანაცვლებთ შესაბამის ველში, რის შემდეგაც ამ ველში დავინახავთ პარალელურად გახსნილ ყველა ოპერაციას. მაგალითად, გაუხსნათ შესყიდვის დოკუმენტი და რეალიზაციის დოკუმენტი. ქვედა ჰორიზონტალურ ველში ვხედავთ ჩვენს მიერ გახსნილ დოკუმენტებს და ნებისმიერ დროს მარტივად შეგვიძლია დავუბრუნდეთ წინა დოკუმენტს. ასევე შეგვიძლია ისტორიის პანელის გამოჩენა. თუ ისტორიის პანელს გადავანაცვლოთ მარცხნივ, შეუძლოთ პარალელურად პროგრამაში შესვლის შემდეგ გატარებული ოპერაციების ისტორიის ნახვას. მარცხენა ზედა კუთხეში გვაქვს საწყისი გვერდის გახსნის ღილაკი. შემდეგ ფავორიტები. სადაც შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენთვის სასურველი ხშირად გამოყენებადი დოკუმენტები. პირველ ეტაპზე ვხედავთ რომ ფავორიტები არ გვაქვს, რადგან ჩვენ ჯერ არ დაგვიმატებია არც ერთი ფავორიტი. თქვათ გვინდა შესყიდვის დოკუმენტის ფავორიტებში დამატება. შევდივათ შესყიდვებში და მოვნიშნავთ ფავორიტად. შემდეგ უკვე შესყიდვის დოკუმენტი შეგვიძლია დავინახოთ ფავორიტებიდანაც. აქვე გვაქვს ისტორია და ძიება. მარცხენა სვეტში გვაქვს ლოგიკურად დალაგებული მოდულები. შესყიდვები, გაყიდვები, საწყობი, ხელფასი, ძირითადი საშუალებები და ასე შემდეგ. თითოეულ მოდულში გაერთიანებულია ამ მოდულთან ლოგიკურად დაკავშირებული ოპერაციები. მაგალითად, შესყიდვები შეიცავს შესყიდვას, იმპორტს, დამატებითი ხარჯების განაწილებას, მომწოდებლების ცნობარებს და შესაბამის ანგარიშგებებს. 
ანალოგიურად არის დალაგებული გაყიდვებში და ასე შემდეგ. თითოეული მოდული შეიცავს თემატურად დაკავშირებულ სამ ძირითად ობიექტს. ოპერაციები, ამ ოპერაციების საშუალებით შეგვიძლია დოკუმენტების გატარება, მეორე საცნობარო ინფორმაცია, სადაც შევიყვანოთ იმ საცნობარო ინფორმაციას, რომელიც გვჭირდება დოკუმენტების გასატარებლად, მაგალითად, იმისათვის რომ გავატაროთ შეწყვილების ოპერაცია, გვჭირდება მომწოდებელი და საქონელი. ეს ყველაფერი უნდა შევასოთ საცნობარო ინფორმაციაში. და მესამე ძირითადი ობიექტი ანგარიშგებები, სადაც უკვე ნახავთ შედეგებს. ანგარიშგებები არის არა მხოლოდ ბუღალტრული, არამედ მართველობითიც, რაც ძალიან მოსახერხებელია. მაგალითად, თუ გჭირდება საწყობის უწყისის ნახვა ინვენტარიზაციის მიზნებისათვის, შეგვიძლია ვნახოთ ყველა ანგარიშის მიხედვით სრული ნაშთები. ეს იყო პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა და გადავიდეთ კონკრეტულ საკითხებზე. სანამ დავიწყებთ დოკუმენტების გატარებას, გჭირდება ცნობარების შევსება. მოდულში კომპანია გვაქვს საწყისი აწყობები. ეს არის პირველი ეტაპი, რითიც უნდა დავიწყოთ პროგრამაში მუშაობა. პირველი არის კომპანია. აქ საუბარია ჩვენი კომპანიის მონაცემებზე. სადაც შეგვიძლია შევიყვანოთ საიდენტიფიკაციო კოდი და სამეწარმეო რეესში არსებული მონაცემებით შესაბამისი ველები შეივსება ჩვენს ბაზაში. ბუდიდებთ ვართ თუ არა დღეღეს გადამხდელები. გადავიდეთ შემდეგ ცნობარზე, სადაც გვაქვს ინფორმაცია პორტალის მონაცემების შესახებ. სადაც წერთ ჩვენი სერვისის მომხმარებელს და პარულს. სასაქონლო ზედანდების ტიპები, ტრანსპორტირებით თუ ტრანსპორტირების გარეშე, რაც დაყენდება დეფოლტად და შემდეგ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია კორექტირებაც. შემდეგი ინფორმაცია არის მონაცემები ფილიალების შესახებ. თუ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ფილიალი, შეგვიძლია დავამატოთ შესაბამისი ფილიალები და აღრიცხვა ვაწარმოოთ ფილიალების ჭრილში. ასევე ანგარიშგებებში ის ინფორმაცია ვნახოთ ფილიალების ჭრილში. მას შემდეგ რაც მოვნიშნავთ ალომს აღრიცხვა ფილიალების მიხედვით, გვექნება შესაძლებლობა დავამატოთ ფილიალი. მაგალითად დავამატოთ ბათუმის ფილიალი. შემდეგი არის დეპარტამენტი. მაგალითად ბუღალტერიის განყოფილება, გაყიდვების განყოფილება და ასე შემდეგ. განყოფილებების ჭრილში შეგვიძლია ხელფასების დარიცხვაც მომავალში. შემდეგი გვაქვს ვალუტები. სადაც კლასიფიკატორიდან შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენთვის საზურველი ვალუტა. ეს ნობარი გვაქვს ფულად სახსრებშიც და გავივლით უფრო დეტალურად დღევანდელ ტრენინგზე. შემდეგი არის იუზერები, საიდანაც შესაძლებელია შევქონ პროგრამის მომხმარებლები. ასევე აქვე გვაქვს მარაგები, სადაც ვაფიქსირებთ დიდღირებულების შეფასების მეთოდს, საშუალო თუ ფაიფო მეთოდი, აქვე გვაქვს ალამი უარყოფითი ნაშთების კონტროლი. თუ ამ ალამს ჩავრთავთ, პროგრამა არ მოგცემს საშუალებას რომ ნაშთები გავიდეს მინუსში. ასევე შეგვიძლია აღრიცხვა საწყობების მიხედვით და თვითღირებულების გამოთვლა საწყობების მიხედვით. შეგვიძლია ნაწილობრივი გამბაჟების გამოყენება, რაც გულისხმობს ერთი შეზღიდვის დროს სხვადასხვა საქონლის სხვადასხვა პროცენტით გამბაჟებას ან მხოლოდ ნაწილის გამბაჟებას. შემდეგი გვაქვს ავანსები, ვიყენებთ თუ არა 90-90-90 ანგარიშებს. თუ ამ ალამს ამოვრთავთ, გატარებები მოხდება 90-100-ზე და 90-100-ზე პლიუს მინუს ნიშნით. შემდეგი არის ფულადი სახსრები, თუ ამ ალამს ჩავრთავთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ cash flow ანგარიშგება, რომელსაც უფრო დეტალურად ვნახავთ მომდევნო ტრენინგებზე. დაუხურავთ საწყისი აწყობები და განვიხილოთ ძირითადი საცნობარო ინფორმაციები. პირველი საცნობარო ინფორმაცია არის ვალუტები, რომელიც თემატურად არის ფულად სახსრებში. დეფოლტად პროგრამაში დამატებულია სამი ძირითადი ვალუტა: ევრო, დოლარი და ლარი. ნებისმიერ დროს ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ ნებისმიერი ვალუტა. პირდაპირ შეგვიძლია გადავიდეთ ვალუტების კლასიფიკატორზე, რომელიც ჩატვირთულია ეროვნული ბანკის მონაცემების შესაბამისად. საიდანაც შეგვიძლია სასურველი ვალუტის პირდაპირ დამატება. პროგრამას კავშირი აქვს ეროვნული ბანკის საიტთან და ოფიციალური გაცვლითი კურსი ავტომატურად იტვირთება ჩვენ ბაზაში. აურჩიოთ მაგალითად რუსული რუბლი. კურსების ჩატვირთვა შეგვიძლია ორნაირად. მიმდინარე თარიღის და წარსული პერიოდის. ამ შემთხვევაში ჩავტვირთოთ მიმდინარე კურსი და ვნახოთ. ასევე შეგვიძლია ვნახოთ კონკრეტული ვალუტის კურსების ისტორია. მაგალითად ვნახოთ ევროს კურსების ისტორია. 
სადაც დღეების მიხედვით ვხედავთ კურსებს. შემდეგი საცნობარო ინფორმაციაა ზომის ერთეულები. პროგრამაში ჩატვირთულია ზომის ერთეულების კლასიფიკატორი. საიდანაც შეგვიძლია დავამატოთ სასურველი ზომის ერთეული. შემდეგი საკითხია ფასის ტიპები, რომელიც არის გაყიდვებში. რა იგულისხმება ფასის ტიპებში? შესაძლებელია ერთ ნომენკლატურას ერთდროულად ქონდეს სხვადასხვა ფასის ტიპი: საბითუმო, საცალო, გასაყიდი და ასე შემდეგ. ფასების დადგენის შემდეგ უკვე შეგვიძლია რეალიზაციის დოკუმენტში ავირჩიოთ სასურველი ფასის ტიპი. მაგალითად, თუ მივუთითებ დოკუმენტში საბითუმო ფასის ტიპს და დადგენილი საბითუმო ფასი მქონდა 5 ლარი, რეალიზაციის დოკუმენტში ფასი ავტომატურად დაფიქსირდება 5 ლარი. ამისთვის ჩვენ უნდა დავამატოთ ერთჯერადად ფასის ტიპები. გასაყიდი უკვე გვაქვს და დავამატოთ საცალო. ვაფიქსირებთ ვალუტას. თუ მოვნიშნავთ აღნიშნულ ალამს, ეს ნიშნავს, რომ ფასი შეიცავს დეღეგეს და პირიქით. ამით ჩვენ შევქმენით მხოლოდ ფასის ტიპი. უშუალოდ ფასი არ დაგვიდგენია. რასაც გავაკეთებთ უკვე ნომენკლატურის ბარათიდან უშუალოდ ნომენკლატურის დამატების შემდეგ. განვიხილოთ ნომენკლატურის დამატების პროცესი დეტალურად. ცნობარი ნომენკლატურა განკუთვნილია ნომენკლატურის სიის შესანახად. სიის ფორმიდან შესაძლებელია ჯგუფების შექმნა, რომლის ქვეშაც შეგვიძლია ნომენკლატურის დაჯგუფება. არსებობს ცნობარი ელემენტების გადაადგილების შესაძლებლობა ჯგუფებს შორის. ასევე შესაძლებელია ჯგუფების თანმიმდევრობის შეცვლა. ცალკეული ელემენტი შეიძლება შეიქმნას ჯგუფის გარეთაც. მაგალითად შეიქმნას ჯგუფის სასმელები. ახლა უკვე დავამატოთ კონკრეტული ნომენკლატურა სასმელების ჯგუფში. ობიექტის შექმნა და ინფორმაციის რედაქტირება ხდება ნომენკლატურის ბარათზე. ნომენკლატურის ბარათის გახსნისას მთავარ გვერდზე დეფოლტად შევსებულია სამი ველი. დეღეგეს განაკვეთი, ზომის ერთეული და ნომენკლატურის ტიპი. საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია მათი შეცვლა. ჩანარზე მთავარი ნომენკლატურის შესახებ ეთითება სხვადასხვა ინფორმაცია. აქედან ზოგიერთი ველი გვხვდება მხოლოდ საქონლის და არა მომსახურების ტიპის შემთხვევაში. მაგალითად, სტრიხ კოდი, სტანდარტ კოსტი, იმპორტის განაკვეთი, წონა. შემდეგი ველია ჯგუფი. ცნობარი ჯგუფის დასახელება, რომლის შემადგენელი ნაწილიცაა მოცემული ნომენკლატურა. ბარათის გახსნამდე რომელიმე ჯგუფის მონიშნის შემთხვევაში ბარათზე ჯგუფის ველი შევსებული იქნება ამ ჯგუფის დასახელებით, რომელიც ცხადია რედაქტირებადია. ამ შემთხვევაში გვაქვს სასმელები. შემდეგი ველია დასახელება. ნომენკლატურის დასახელება, რომელიც გამოიყენება დოკუმენტებსა და ანგარიშგებებში. მისი შევსება სავალდებულოა. ნომენკლატურის სრული დასახელება გამოიყენება საბეჭდ ფორმებში. აქვე შეგვიძლია შევავსოთ ნომენკლატურის შტრიხ კოდი. ველში დეღეგეს განაკვეთი ვავსებთ დამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთს, რომლითაც იბეგრება ნომენკლატურა. განაკვეთის არჩევა ხდება ცნობარიდან დეღეგეს განაკვეთები. თითოეული ობიექტი შეიცავს ინფორმაციას დეღეგეს განაკვეთის შესახებ. ზომის ერთეული ნომენკლატურის ზომის ერთეული, რომელიც აირჩევა ზომის ერთეულების კლასიფიკატორიდან. აქვე გვაქვს შეფუთვები. შეფუთვების დამატებამდე აუცილებელია ცნობარის ჩაწერა. ამ ფორმაზე შეგვიძლია ჩვენი სურვილი სამებ შეფუთვების დამატება. კოეფიციენტი გულისხმობს თუ რამდენ ერთეულ ნომენკლატურას მოიცავს კონკრეტული შეფუთვა. მაგალითად, ერთ ყუთში სამი ერთეული ადმის წვენი. ასეთ შემთხვევაში დოკუმენტების გაფორმებისას ბარაძე არჩეული ერთეულის გარდა დოკუმენტის შესაბამის ველში გამოჩდება ჩვენ მიერ შექმნილი შეფუთვაც. მისი არჩევის შემთხვევაში ერთი ერთეული ავტომატურად გამრავლდება ჩვენ მიერ შეფუთვაში მითითებულ კოეფიციენტზე. კოდი არის ნომენკლატურის ელემენტის კოდი პროგრამაში, რომელიც ივსება ავტომატურად ობიექტის ჩაწერის შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია მისი რედაქტირება. მნიშვნელოვანი ველია ნომენკლატურის ტიპი. ნომენკლატურა შეიძლება იყოს საქონლის ან მომსახურების ტიპის. არტიკული, ნომენკლატურის არტიკული, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საქონლის ან მომსახურების შესახებ. ის შეიძლება ჩაიწეროს ნებისმიერი ფორმატი და შეიცავდეს ნებისმიერ სიმბოლოს. იმპორტის განაკვეთი. 
Իմպորտիս կատասախատիս կանակոտի նոմեն գլադորեստույս, ռումինտա ծիբեգրեպա սակոնել։ Այր չվաց նոբարի դան իմպորտիս կանակոտեպի։ Պասի, էրթեոլի նոմեն գլադորիս պասի։ Դոկումենտ էպիս շվսեպիսաս ավտոմատուրատ Մաշին կամոյի գենեպա դոկումենտ չի կասաղիդի պասի ստիպի։ Հոլոտ ուսխա պասի ստիպի դապիկ սիրեպուլի արգոքս, դոկումենտ չի ավտոմատուրատ չավարդեպա էս պասի ստիպի։ Սոնա նոմենկատուրի Սոնա, վիգենև ծակոնլիս Հեկուզիտիս արջավաղթեպա անգարիշտա գեգմիս Սի իտան։ Սի աշի անգարիշեպի կապել տրուլի է հեկուզիտիս շեսաբա միսի կլասիս մի խետիտ։ Կամ մոյի գենպա դեվոլտ շվսեպիստույս։ � նոմենկլատուրիս բարած է շեվավոսո թերջիրադատ աղրիցխույս անկարիշեպի։ Շեսած լեբելի է մատի հետակտ իրեպա նոմենկլատուրիս բարած է թիտեովուլի նոմենկլատուրիս մի խետույթ։ Ակուեք վակուս � Նոմենկլատուրիս ակտիվովիս չանարձը շեգուծ լիավնախոտ ինպորմածիա նոմենկլատուրիս մոցրավովիս շեսախեպ։ Ըպերացի էպիս սի է շեից լեպա գայի պիլտրով սացղովիսադա պերիոդիս մի խատիտ։ Ասավ դա ոյլա ոպերացի է ռած տակապ շիրեպուլի է մոց է մուլ նոմենկլատուր աստան։ Չաներձ է պասեպի շեգուծլի է նոմենկլատուրիս պասեպի շեքվնա, դիդակտիր է բատա ծաշլա։ Պասեպի սի է շեից լեպա գայի պիլտրոս � Հիտո ավոլի պասի շեիցավս շեմ դեկ ինպորմացիաս։ Արիոդի, թարիղի ռոմլի շեմ դեկաց կամոյի գենպա կոնգրետ ուլի պասի, պասի ստիպի, պասի շեիցավս ինպորմացիաս պասի ստիպի շեսախեպ, նոմեն կլատուրա, ռոմլուս ավտոմատորը դա իր չէվա իս վալուտա ռած մի թիտեպուլիակ կոնգրետուլ պասի ստիպս է։ Չաներձ է սպեսիպիկացի էպի գամոտ անինիան նոմեն կլատորձյուս շեքնելի սպեսիպիկացի էպիս սիա։ Իմ դինար է չանար թիդան � Շեմ դեկի սակետխի եմ գիտոալեպիս դա մում ծոտապլեպիս դամատեպա։ Սնովարիմ գիտոալեպի գանք ուտնելի եմ գիտոալեպիս Սիիս շեսանախատ։ Սիիս պոր մի դան շեսած լեպելի է չգուպեպիս շեքմնա։ Հոմլիս կոշա� Ըբիեկտիս շեքմնդա ինպորմացիս հետակտ իրեպա շեգուծլի եմ գիտոլիս բարած է։ Իտոլիս բարածիս կուրջի արիս որի չաներթի։ Թավարի դա սաբանքո անգարի շեպի։ Իտոլիս բարածիս կաղթնիսասում Կուդիս բիրվոլ չաներց եմ թավարի, կոնտրագենտի շեսաղ է բետի տեպա շեմ դեգի ինպորմացիա։ Չգուպի, ծնովարի չգուպիս դասախել է բա, ռոմլիս շեմ ադգենելի նածիլիցա մոցեմուլի կոնտրագենտի։ 
ბარათის გახსნამდე რომელიმე ჯგუფის მონიშნვის შემთხვევაში ბარათზე ჯგუფის ველი შევსებული იქნება ამ ჯგუფის დასახელებით, რომელიც სურულის შემთხვევაში შეგვიძლია შევცვალოთ. დასახელება. პირველის დასახელება, რომელიც გამოიყენება დოკუმენტებსა და ანგარიშგებებში. მისი შევსება სავალდებულოა. და სრული დასახელება. პირველის იურიდიული დასახელება, რომელიც გამოიყენება საბეჭდ ფორმებში. შემდეგი ველია დეგეგეთი დაბეგრვა. დეგეგეს ტიპი რეალიზაციის ოპერაციების დაბეგრვის მიზნებისთვის, რომელიც გამოიყენება დოკუმენტების შევსებისას დეფოლტ მნიშვნელობად. მისი შევსება სავალდებულოა. ხელშეკრულების მიხედვით ალამს მოუნიშნავთ იმ შემთხვევაში, თუ გვინდა რომ ყიდველთან ოპერაციების აღრიცხვა მიმდინარეობდეს ხელშეკრულებების ჭრილში. ალმის მონიშნვის შემდეგ ბარაძე გამოჩნდება ჩანართი, ყიდველების ხელშეკრულებები. მოცემულ ჩანართზე ხდება მყიდველთან ხელშეკრულების შექმნა და არსებულის რედაქტირება. ხელშეკრულებაში შეგვიძლია მივუთითოთ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი, ასევე შეგვიძლია მივუთითოთ ცალკე აღრიცხვის ანგარიშების სხვადასხვა ხელშეკრულებებში. შემდეგი ველია ვალუტა. კონტრაგენტთან ანგარიშწორების ძირითადი ვალუტა. გამოიყენება დოკუმენტების შევსებისას დეფოლტ მნიშვნელობად. ამ ველის შევსება სავალდებულოა. კოდი მყიდველის ელემენტის კოდი პროგრამაში, რომელიც ივსება ავტომატურად ობიექტის ჩაწერის შემდეგ, თუმცა შესაძლებელია მისი რედაქტირებაც. შემდეგი ველია საიდენტიფიკაციო ნომერი. გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. ფიზიკური პირის შემთხვევაში კი პირადი ნომერი. საიდენტიფიკაციო ნომრის შევსების შემდეგ, მოცემულ ღილაკზე დაჭერით, ერესზე არსებული გადამხდელთა რეესტრის მიხედვით ივსება შემდეგი მონაცემები. სრული დასახელება, სამართლებრივი ფორმა, დეგეგეთი დაბეგრვა და იურიდიული მისამართი. ხელში სამართლებრივი ფორმა ვავსებთ კონტრაგენტის სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმას. შემდეგი ველია ძირითადი ხელშეკრულება, რეკვიზიტი გამოჩნდება მაშინ, როცა ჩართულია ალამი ხელშეკრულების მიხედვით აღრიცხვა. ამ რეკვიზიტში ხდება კონტრაგენტთან არსებული ძირითადი ხელშეკრულების მითითება, რომელიც ოპერაციების დროს დეფოლტად აირჩევა ხელშეკრულებების მიხედვით აღრიცხვის შემთხვევაში. შემდეგი ველია ქვეყანა მყიდველის რეზიდენტობის ქვეყანა. ვირჩევთ C და მსოფლიოს ქვეყნები. აღნიშნულ სიაში წინასწარ განსაზღვრულია ორი ქვეყანა: საქართველო და რუსეთი. სხვა ქვეყნების შერჩევა ხდება კლასიფიკატორიდან. ველში საბანკო ანგარიში შეგვიძლია შევიყვანოთ მყიდველი საბანკო ანგარიში, რომელიც აირჩევა C და საბანკო ანგარიშები. საბანკო ანგარიშის მითითებამდე აუცილებელია მყიდველი ცნობარის ჩაწერა. მნიშვნელოვანი ველია აღრიცხვის ანგარიშები. ეს ის ანგარიშებია, რომლებიც დეფოლტად გამოიყენება მყიდველთან ოპერაციების აღრიცხვის დროს. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ანგარიშთა გეგმის სიიდან. სიაში ანგარიშები გაფილტრულია რეკვიზიტის შესაბამისი კლასის მიხედვით. ჩანართზე მისამართები ტელეფონები შეგვიძლია მივუთითოთ კონტრაგენტის საკონტაქტო ინფორმაცია. იურიდიული მისამართი, ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელექტრონული ფოსტა, საფოსტო მისამართი და სხვა. ხოლო ჩანართზე დამატებითი ეთითება ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია კონტრაგენტის შესახებ. ყიდველების აქტივობის ჩანართზე შეგვიძლია ვნახოთ ინფორმაცია კონტრაგენტთან განხორციელებული ოპერაციების შესახებ. ოპერაციების სია შესაძლებელია გაიფილტროს ხელშეკრულების და პერიოდის მიხედვით. ასევე ფორმაზე გამოტანილია ინფორმაცია დაყენებული პერიოდის ბოლოსათვის არსებულ ყიდველთან ანგარიშწორების ნაშთის შესახებ. პერიოდი დეფოლტად მითითებულია მიმდინარე თვე. პერიოდის გასუფთავების შემთხვევაში გამოჩნდება სრული პერიოდი და ყველა ოპერაცია რაც განხორციელებულია მოცემულ კონტრაგენტთან. ყიდველის ბარათის ქუდის მეორე ჩანართი საბანკო ანგარიშები წარმოადგენს სიას, რომელზეც შეგვიძლია დავამატოთ მყიდველი საბანკო ანგარიშები. საიდანაც შემდეგ ჩანართზე მთავარი ხდება საბანკო ანგარიშის არჩევა დეფოლტ შევსებისთვის. შემდეგი საკითხია მომწოდებლის დამატება. ცნობარი მომწოდებლები განკუთვნილია მომწოდებლების სიის შესანახად. ჯგუფების და მომწოდებლების დამატების პრინციპი იგივეა როგორიც იყო მყიდველის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში სიის ფორმიდან შეგვიძლია ჯგუფების შექმნა, რომლის ქვეშაც შეგვიძლია მომწოდებლების დაჯგუფება. ობიექტის შექმნა და ინფორმაციის რედაქტირება ხდება მომწოდებლის ბარათზე. მომწოდებლის ბარათის ქუდში არის ორი ჩანართი: მთავარი და საბანკო ანგარიშები. 
მომწოდებლის ბარათის გახსნისას ყიდვალების ანალოგიურად მთავარ გვერდზე დეფოლტად შევსებულია სამი ველი. დეღეკეთი დაბეგვრა სამართლებრივი ფორმა და ქვეყანა. საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია მათი შეცვლაც. ამ შემთხვევაში განსხვავებული მყიდველის ბარათისგან გვაქვს ველი საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება. ალამი შეიძლება მოინიშნოს თუ მომწოდებელი არის ფიზიკური პირი ან უცხოური საწარმო. ამ ალამს მოინიშნავს იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებლისგან შევისყიდით მომსახურებას და მისი საშემოსავლო გადასახადის დაკავება ჩვენ გვევალება. თუ იგი თვითონ არის გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი და თავად ახდენს გადასახადების ადმინისტრირებას, მაშინ ამ ალამს არ მოინიშნავს. ალმის მონიშნის შემთხვევაში საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა და გათვალისწინება მოხდება მომწოდებელთან ოპერაციების ღირებულებაში. ალმის მონიშნის დროს გამოდის დამატებითი შესავსები ველი. განაკვეთი. ველში განაკვეთი ეთითება საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი, რომლითაც იბეგრება მომწოდებელთან ოპერაციები. რეკვიზიტის არჩევა ხდება ცნობარიდან საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთები. სხვა ყველა რეკვიზიტი ივსება მყიდველის ბარათის ანალოგიურად. შემდეგი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ანგარიშთა გეგმა. გვაქვს სტანდარტული ფორმის ანგარიშთა გეგმა, სადაც გვაქვს მაჯგუფებელი ანგარიშები და ქვე ანგარიშები. თუ გსურთ ახალი ანგარიშის დამატება, ეს შეგვიძლია ძალიან მარტივად. მაგალითად, გვინდა იმპორტირებული საქონლისთვის ახალი ანგარიშის დამატება. 6-11. ანგარიშის ჩაწერის შემდეგ პროგრამამ ეს ანგარიში ავტომატურად ლოგიკურად ჩასვა 6-11-ის ჯგუფში. შემდეგ ვუთითებთ კლასს. ამ შემთხვევაში მარაგებს მარაგის ანალიტიკა ყოველთვის იქნება ნომენკლატურა, ამასაც ავტომატურად ავსებს პროგრამა. თვითონ განსაზღვრავს ანგარიშის კატეგორიასაც ამ შემთხვევაში აქტივს. შეგვიძლია ჩავწეროთ დასახელება როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე. შემდეგი გვაქვს ანგარიშები ავტომატური შევსებისთვის, დეფოლტ ანგარიშები. ეს არის ანგარიშთა გეგმის საერთო, ზოგადი აწყობები. მაგალითად, ვნახოთ ვთქვათ ნომენკლატურის აღრიცხვის ანგარიშები. აქ როდესაც შევავსებთ 72-ი, 73-10, შემდგომში ნომენკლატურის დამატების დროს აღრიცხვის ანგარიშები ავტომატურად შეიძლება ამ ანგარიშებით ნომენკლატურის ბარათზე. ანალოგიურად ვნახოთ მაგალითად მომწოდებლის ბარათი. არსებობს ისეთი დოკუმენტები, რომელიც არ არის ტიპიური და შეგიძლიათ გაატაროთ ხელით. მაგალითად გავატაროთ ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა. ვუთითებთ ოპერაციის ტიპს, მაგალითად ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა და ვამატებ დებეტის და კრედიტის ანგარიშებს. მაგალითისათვის ვნახოთ ერთ-ერთი ანგარიშგებაც პირველ ეტაპზე. მაგალითად ბრუნვითი უწყისი. შეგვიძლია მივუთითოთ კონკრეტული პერიოდი, კონკრეტული ფილიალი და ვალუტა. ბრუნვით უწყისზე მაუსით მონიშნით შეგვიძლია ვნახოთ ველების ჯამი. ანგარიშგებები პროგრამაში აწყობადია და უფრო დეტალურად მომდევნო ტრენინგებზე გავივლით. დღევანდელ ტრენინგზე ჩვენ გავიარეთ პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა. საცნობარო ინფორმაციები, ანგარიშთა გეგმა, ბუღალტრული ოპერაციები, ბრუნვითი უწყისი, ბაზის დამატება და სააღრიცხვო პოლიტიკის შევსება.